，你刚刚说什么？我没有听错吧？你说我们家的房子已经拆迁，还补偿了六百万，这是真的吗？我还有点不敢相信。天啊，我不会是在做梦吧？儿子，我怎么会拿这种事情骗你呢？这是真的，你也没有做梦。这六百万我已经拿到手里了。爸，真是太好了，这可真是一个好消息。那我们家的穷苦日子终于熬到头了。爸，你这些钱怎么安排和打算了？是准备存银行，还是我们兄弟各分一部分？浩宇。自从拿到这钱，爸也一直都在想这个问题。你们两兄弟，你经济条件稍微比你弟弟浩辰要差些，你又最孝顺我。当初你母亲走得早，我一个人含辛茹苦把你们两兄弟带养大。如果不是你当初辍学打工挣钱，供你弟弟上大学，你弟弟怎么可能会有今天这种成就呢？你对这个家的付出，父亲心里是非常清楚的。所以我自己留一百万养老。你弟弟虽然经济条件比你好些。但是你弟媳母亲那边要照顾，加上城市里什么都要花钱买，开销大，所以父亲准备拿三百万给你弟弟，你就二百万，你看这样可以吗？爸，你放心，你说的我都能理解，我也很爱弟弟，我不会和他争的。浩宇，你可真是爸的好儿子，爸有你是我的大福啊！爸，你把我们俩兄弟拉扯大，真是很不容易，不知道吃了多少苦和累。我有这样的好父亲，我也是足够和幸运，所以我在结婚前。就把这个照顾父亲过好晚年的事就告诉了婷婷，以后会好好孝顺你，会给你养老，相信他也不会因为这个对我有意见的，他也会理解，也会孝顺你的。是的，浩宇，你真是娶了一个好媳妇，儿媳非常的贤惠和好，你们都对我很孝顺，我全明白的。对了，爸，你打算什么时候告诉弟弟拆迁的事情？你是准备给他打电话，让他回来呢，还是给他送过去啊？是这样的，我已经想好了，我很想孙子了。他们工作也很忙，我就不让他们回来了。每次要他们把孙子带回来，他们都说有事没有时间。现在家里老房子拆了，我以后就得和他们一起住，所以我趁这次机会去他家养老。那好吧，不过爸，你千万不要多想，你一直住在我们家也没有问题。浩宇，爸知道你非常孝顺，知道你不会嫌弃我，但你们两个都是爸的儿子，你弟弟家也要住的啊，不能一直住你家啊，我不能太偏心啊。好吧。那你一路一定要注意安全和保重。第二天早上，浩宇就给父亲买了高铁票，结果父亲硬要浩宇把高铁票退了，去买火车票。浩宇没有办法，就给父亲买了普通卧铺火车票，结果心里还是很担心父亲，毕竟路途远，时间长。可父亲一生勤俭，习惯了，怎么也舍不得买高铁票。父亲上了火车，就给浩宇弟弟浩辰打去了电话：“浩辰啊，我想孙子了，我现在已坐上火车，明天上午十点到站，你来接我吧。”爸，现在除了我们老家，其他方向都分不清了。爸，你怎么突然就来了？怎么不提前给我打个招呼？我这几天碰巧同样在外出差，没办法去接你啊。儿子，没关系，你忙你的工作，就让你媳妇来接我吧。她不是没有上班，在家待着吗？刚好可以来接我。那好吧，我现在就打电话给她，要她明天上午十点到站之前去接你。王浩辰挂了电话，立刻就给老婆张小云打去了电话。老婆，我爸今天从老家过来了。现在在火车上，明天上午十点到站，我要明天才能赶回家。你去车站接一下他吧。你说什么？你爸为什么突然来我们家？你问过他来我家是做什么？我爸就说很想念孙子了，所以就过来看看，其他没说什么。我不想去接他，还是你想办法明天赶到去接他吧。我怎么去接啊？我这边事情还没有办理好，赶不到明天十点时间啊。好吧，我明天去接他就是了。第二天上午十点，火车到站，父亲下车走到了出站口。等了一个多小时，还没有看见儿媳妇来接他，于是给儿子打去电话。浩辰，我已经在出站口等了一个多小时，还没有见到你老婆来接我啊？不会吧，可能是小云遇到交通堵塞，耽误了时间。爸，你再等等，我现在马上打电话问问他。老婆，你现在在哪里？怎么还没有接到我爸呢？刚才爸打电话说一直没有看到你。老公，我还在家里，刚为了我们家的杨洋,洋，他一直缠着我，我现在马上就过去接，让你父亲再等一会。那你快点过去，不然太热了。父亲年纪大了，受不起这么高温的天气，加上又不熟悉地方。好的，老公，我知道了。浩辰的岳母一直都住在他们家。当他听到女儿打电话的时候，他赶紧过来问女儿：“闺女，刚刚是谁给你打电话呢？要去火车站接谁呀、啊？”“妈，是浩辰的爸爸，他从老家赶过来了，现在在火车站等着呢，让我去接。可我真的不想去接，我只要一想起那身破旧衣服和那股子泥土味道。”坐在我车里就觉得很恶心。既然你不想去接，为什么不让浩辰去接呢？他还在出差，事情没有办完，要明天上午才能赶回家，所以才要我去的。
。说着说着就来了儿媳妇的闺蜜，结果就你一句我一句，聊得热火朝天，不觉得就到吃中午饭了。静静，你就在我家吃了中午饭再回去吧。本来我就不想去接他父亲，现在倒好，闺蜜在，我就更没有时间去接他了。加上又是中午太阳高温，就怕热更不想去接了。就这样，让一个多么爱儿子的父亲，好可怜的在车站口苦苦等了一天。直到下午五点了，也没有人来接他，无奈他只能又给儿子打去电话。浩辰啊，现在怎么还没有见到你媳妇呀？我现在是又累又饿，中午就吃了一个从家里带着的馒头，你要快点来接我啊！爸，你再坚持一下，我再打电话问问小云。小云，你怎么一天了还没有去接我爸？我爸都快受不了这么热的天气来啊！老公，我还没有去，上午正准备去的时候，突然我的胃痛得非常厉害，结果我就没有去接你父亲。你怎么了？好好的，怎么就突然胃疼？你现在怎么样了？好些了吗？需要去医院看看吗？不需要。上午我母亲拿了你以前胃疼的药，我吃了几颗，就一直在床上休息。现在好多了，我等会儿就去车站，你别担心。就这样，又过了两个多小时。儿子，现在已经八点多了，天也快黑了，我都没有看到你老婆啊，她到底来不来接我啊？爸，你再稍等我会，我也马上到火车站站口了，我接你一起回家。浩辰。你这是什么意思？不是你媳妇来接我的吗？结果还等你出差回来接我，她怎么还不来接我？爸，小云她今天胃疼，一直在家休息，所以才没有来接你的。你坚持一会，我马上到。那好吧，我等你。到了晚上九点，父亲终于见到了儿子。爸，实在对不起，让你等了一天，我们现在就回家。对了，你还拿这么多东西干嘛？这是给你带的家乡土特产。也是你小时候最爱吃的土鸡蛋和红萝卜，都是大哥大嫂自己种的，没打农药，你们可以放心吃。爸，城里不缺这些东西，超市里什么都能买到，你这么远带这些东西干嘛？多累啊！爸不累，给儿子带些吃的，有什么好累的？你大哥还说我带的太少了，但是我一个人实在拿不了很多。爸，你还是把这些东西扔了吧，要不然我老婆看到这些东西，又要唠叨的没完没了了。浩辰，你怎么能说这种话呢？这是爸爸大老远给你带过来的，是爸爸对你的一份真心啊！现在却要扔掉，你这不是辜负爸爸的心吗？好，那就拿着吧。不过你下次来就别带这些东西了，就是拿过来也没有人吃。难道鸡蛋你家老婆和孙子也不吃吗？我们家都是从超市买的那个新鲜好乌鸡蛋来吃的，你拿这些他们不会吃，而且你拿这么多路上也累啊。半个小时后，浩辰和父亲回到了家。老婆，我把我爸接回家了。儿媳妇。我听浩辰说你今天胃疼，你现在好些了吗？老头子，我现在好多了。你怎么过来我家了呢？来之前怎么不给我们打电话说一声啊？亲家公，你想孙子就来看看，还带这些土特产干什么？这不是自找累吗？超市里什么都能买到。上次女婿买的礼盒土鸡蛋花了二百多元，鸡蛋新鲜又美味，而且已消毒干净，没有细菌。你这些农村的东西都没有消毒，带有细菌。到时候吃了坏肚子就不好了，甚至去医院看病的钱比你拿的这些东西还贵多了呢。亲家母，真是不好意思，我是想着我儿子小时候很爱吃这些东西，所以我就想着给儿子和孙子带些来吃。老公，你和父亲吃饭了吗？我们刚吃完晚饭。儿媳妇，我还没有吃晚饭呢，中午都没有吃什么，现在已经很饿了，因为我不敢离开半步，怕你接不到我，所以我一直都在出站口等你。那现在家里也没菜了。只有面条了，让你儿子给你下点面条吧。是啊，爸，你先坐会聊聊天，我给你去做面条吃。浩辰说完就去厨房做吃的了。等浩辰走后，儿媳妇就迫不及待地问道：“老头子，我问你，你不是在我大哥大嫂家住吗？你为什么要来我们家呢？是我大哥大嫂不让你住他们家了，是吗？”“当然不是，你大哥大嫂对我很好，也非常孝顺我。我只是想孙宝贝了，想来看看孙子。”“你要是想孙子，你打个电话不就行了？”干嘛非要跑过来一趟啊，老婆，我爸就想在这里住几天。什么？你是想在我们家住一段时间，还是准备不走了，以后就在我们家养老了？如果是养老，你也不想想我们家内有你住的地方。我大哥是要你来我家养老的吧？他真厉害，他想的挺不错的。我看大哥大嫂就是不让你住在他们家。儿媳妇不是这样的，你大哥大嫂不是这样的人，他们俩人都对我很好的。本来他们还想亲自送我来的，但因农活很忙。我就没有让他们来送我。你人都来了，现在说这话谁会相信呢？我想他们应该很希望你离开他们家吧。儿媳妇，我现在有点头晕和头痛，可能是出站口热的。你让我房间躺一会儿吧，我休息一会儿就好了。
，家里已经没有空余的房间了，就只有三间卧室，我和浩辰一间，我母亲住一间，另一间就是大孙子的房间。所以你就在这儿站一会儿吧，站一会儿也许就好了。老婆，我爸大老远来，就让他住杨洋,洋房间吧，反正他也是来看孙子的。王浩辰，你儿子什么脾气你不知道吗？他太挑剔了，如果房间有了陌生人的味道，他会生气的。可是我爸已经来了，你就让他住杨洋,洋房间吧。不然总不能让我爸睡客厅吧？这有什么难的？在地板上铺一个垫子不就可以了吗？就是睡在地板上，他不能睡我们的沙发。你看他身上的味道，要是把沙发弄臭了，还让人坐吗？老婆，我爸只是来待几天而已，你不能这样做，你这样做不合适。王浩辰，你没有听你爸说，是打算要在这里住到老了吗？爸，小云说的是真的吗？你真要在我们这里养老吗？浩辰，我本来是有这个想法的，但是如果你不方便的话。那我就过两天就回去，不给你们添麻烦。爸，不是儿子不让你住这里，是我们这里真的没有地方住。你过两天就回去吧。是啊，你儿子说的对，我们家又小又挤，真的是住不下。你还是回大哥大嫂家吧，他们是在农村建的房子，房间多。儿子，儿媳，当初你们买房子的时候，我就要你们买个大的，我还给你们出了首付，为的就是以后我可以和你们在一起生活。为什么现在就没有我的房间呢？可现在我母亲住在我家。我父亲离开了我们几年了，我们只能把母亲接到我们家住。你弟弟不管你母亲吗？他那里也住不下，只能住我这里，所以你就没有房子给你住了。再者，这个房子的名字是写着我和浩辰的，我们说了算，你不能在我们这里住。老头子，你不是说我大哥大嫂很孝顺吗？你现在回去住他们家养老，不是非常好的事啊？按你的意思是说，你母亲就可以一直住你这里，我就不可以住你们这里，对不对？老头子。你不是说大哥大嫂很孝顺吗？你现在回去住他们家养老，何必要住我们家地板呢？儿子儿媳，我不能偏心，一直住你大哥大嫂家，你们也是我的儿子儿媳呀、啊，为什么不让我住你们家？现在我明白了，难怪我在出站口等你，接我一整天都不见人影，难怪我回家连饭也没有，就连我进屋头晕，休息一会都没有地方。虽然我是农村来的，但也没有你说的那么难闻，让人麻烦你也太看不起我了。你这儿媳妇也太不孝顺了，儿子，你站在那里干嘛？为什么不说说你媳妇？难道你也是这么想的吗？爸，小云说的也对，你还是住我大哥家最适合。再说农村空气好，隔壁邻居也都熟悉，可以多串串门。在这里你一个人也不认识，你住着也不会习惯。好，很好，你真是我的好儿子。其实父亲，我这次来真的很想告诉你，我打算在这里以后和你们一家生活到老的，但我还没有把话说出来。你老婆就说家里没有我住的地方，你也和你老婆是一个思想，只想快点把我赶出家门是吗？好，我明天就回大哥大嫂家，你们放心，以后我再也不会到你家来了。老父亲听了儿子和儿媳的话，真是心痛难受，心想小儿子结婚六年了，我还是第二次来他家，几次想来就是怕给他们小两口添麻烦。可是他母亲在这里住了六年多，而自己出了首付，房子却没有自己的份，真是个白眼狼儿子。想到这里，父亲满眼泪水，心很刺痛。这还是他从小带大的儿子吗？他们为什么会变成这样不孝呢？儿子做法彻底让父亲心凉。第二天，父亲就伤心难过，回了大儿子家。爸，你这次去我弟弟家，怎么不在弟弟家多住几日啊？怎么这么快就回来了呢？浩宇，父亲这次去你弟弟家，真是做梦都没有想到，你弟和弟妹太欺负你父亲了，你弟弟彻底变了，变得无法理解。他现在不再是以前那个聪明懂事又孝顺的儿子了，我以后不会再认他是我的儿子了。他简直就是一个白眼狼。我和你母亲是给别人养了儿子。爸，你这样说，到底出了什么事情？弟弟呢？你不是给他送拆迁款去了吗？你把拆迁款给了我弟弟吗？我还没有给，到了他家，我还来不及说拆迁款的事，他们就给我赶回来了。爸，这次你是给弟弟送钱的，他怎么会赶你出来呢？浩宇，这一次去你弟弟家。你弟弟和弟妹的做法实在让我伤心、刺心、痛心啊！我自己亲自养大的儿子变得没有一点良心，在他心里已经没有我这个父亲了，我还在哪里住？有意思吗？我期待的好儿子竟然对我如此狠心和不孝！爸，你别生气和难过，到底发生了什么事？快告诉我！我一直相信弟弟会对你好的。哎，事情是这样的，父亲把全部的过程都告诉了大儿子，大儿子听了之后也非常气愤和伤心。他真没有想到自己的弟弟弟妹竟然是如此的对待父亲，真是一对没良心的东西，不可原谅。是啊，我做梦都想不到，我当时的心像针刺一样疼。
，而且他们让我在火车站整整等了十一个小时啊，又是高温热，又饿又累，我怕你弟妹接不到我，我半步都不敢离开过，我真是养了一个白眼狼。他如此没有我这个父亲，我也就没有他这个儿子，所以三百万拆迁款我是不会给他们了。爸，你不要太难过了。以后你就住在我家，不去他们家，受他们的欺负。我和婷婷会好好孝顺你的，跟我们一起住到老，让你晚年幸福。爸，你放心，你等着看我怎么收拾他们。一个月后，小儿子王浩辰听说了老家拆迁款的事情，急忙带着老婆赶到了大哥家。爸，这段时间你过得好吗？我和老婆一起来看你了，给你买了些营养补品。爸，我听村里人说，我们老家拆迁款已经发下来了，给了我们家六百万，这是真的吗？既然如此，那你为什么不早告诉我呢？这是太好了，我们以后就是有钱人了，我也可以换一个更大的房子和一辆好车了。你个不孝子，你高兴什么？这些钱已经和你没有任何关系了。爸，看你这话说的，这钱怎么会和我没有任何关系呢？我可是你的小儿子。爸，你要把这笔钱给谁呢？既然我们现在有钱了，那我就马上换一套大的房子，你也就可以和我们一起住了。你儿媳这次带你一起回我们家，我们来养你老，好好孝顺你。算了吧。你就别在这里假心假意了，我也不可能去你们家了。难道你们不怕我把你们家给弄脏了吗？还有你们说的，我住农村，你大哥家好，空气好，我也住不习惯你们的城市生活。我感觉农村的生活的确比城市好。爸，你这是什么意思啊？你难道这些钱都准备给我大哥啊？王浩辰，我告诉你，这些钱都是我和你母亲盖的老房子。你从小到上大学到现在工作，你什么时候打钱给父母用过？你所有的一切都是父母和你大哥努力付出给你的，所以这些拆迁款全归我所有，我想给谁就给谁，还轮不到你来顾问。爸，你怎么能这么偏心啊？请你搞清楚，我才是你的亲生儿子，你怎么能把钱都给我大哥呢？其实大哥就是一个外人，你怎么把我们自家的钱给外人啊？你简直就没有一点良心！你大哥虽然是我两岁捡来的，但是你做人不能忘本啊！你母亲走得早，从小是我又当爹又当妈。把你们含辛茹苦带养大的，当初带你们有多苦，你知道吗？现在你有出息了，大学毕业有个好工作，生活的也很好。可你知道你的大学是怎样读出来的吗？那时家里很穷，是你大哥早早就辍学外出打工，你大哥努力辛苦换来的钱，全部供你上大学学费和生活费了。现在你有出息了，竟然说你大哥是外人，你是人说的话吗？你真是个忘恩负义的混账东西！你没有大哥对你的付出和照顾。你哪来今天的好生活？你没有一句感恩话，还口口声声说是外人。我看你才是外人。你大哥大嫂一直就对我很好和孝顺，你们有对我什么了？你大哥就是我唯一的儿子，王浩辰，你对自己的父亲都不认，我还能认你这个儿子吗？你现在立刻马上给我出去，我不想再看见你。爸，请你不要这样说好吗？上次的事情都是我的错，是我没有做好，是我让你伤心透了。我给你道歉，你可以打骂我，但你不能不认我啊。儿子，对不起你，上次我和老婆全错了，真的很对不起，恳求你原谅我们好吗？王浩辰，你要搞清楚，是你们先不认我这个父亲，我才没有你这个儿子的。当时父亲有多痛苦和伤心，你知道吗？理解你们工作忙，我七十岁了，不怕路途辛苦，坐火车来看你们，坐车累的骨头都快散架了。还给你们带了土特产，那么热的天，你们让我在火车站足足等了十一个小时。还有你这个老婆，为了不愿意接我。竟然装病，一直等到晚上九点，你出差回来才带我回家，进了你家门。你们和亲家母都说我这不干净，有细菌，那有脏，不能坐沙发。一家人嘲笑我，更愤怒的是，我饿了一整天了，家里连饭也没有留我一口，让我吃面条。还有更狠的，我头晕头痛，竟然连个房间休息都不给我，让我痛苦的站在那里，晚上那么累了，竟然睡沙发都不能睡，怕弄脏了没法坐，要我睡地板。你们真是够狠心啊！你们真是我的好儿子、好儿媳啊！我虽然是一个农村老大爷，就真的让你们那么讨厌吗？爸，我太对不起你，是儿子我不孝才有儿媳不孝啊，是我没有做好，让你伤心生气了。我给你道歉，恳求父亲原谅我好吗？爸，实在对不起，都是我的错，刚才不应该那样说我大哥。你也可以给我大哥一部分钱，我没有意见，更不会说什么。王浩宇，你知道吗？我真的很后悔当初把你生下太大。我更不应该付出一切来培养你。你现在有出息了，竟然忘本了，眼里连自己的亲父亲都没有了。你就是个不孝子。我告诉你吧，拆迁款确实给了六百万。本来上月我是我去你家给你送钱的，我给你三百万，给你大哥二百万，自己留一百万养老。可是我满心欢喜的去你家
，做梦都没有想到你们竟然会那样嫌弃、歧视、厌恶、侮辱和不尊重我。你们简直就不把我当人看。你认为我还会给你钱吗？你们结婚快七年了，有带孙子一起回来看过我吗？拿过一分钱给我用过吗？你做的事情连猪狗都不如，已经伤透了我的心，我又能凭什么给你钱呢？我的一分钱你也不配花。爸，我知道错了，全错了，求你原谅我们好吗？以后我们一定保证好好孝顺你。够了，你现在道歉已经太晚了，你放弃这个想法吧。我是绝对不会原谅你的。我已经决定把所有的钱都给你大哥了。这么多年你一直在外面工作，心里没有了父亲，都是你大哥大嫂在照顾我。我以后就在你大哥家养老了，所以这些钱也就全给你大哥了。爸，你不能这样做啊！我可是你的亲生儿子，你怎么都给我大哥呢？如果母亲在，他肯定不会同意你这样做的。你自己应该好好反思了。王浩辰，你对父亲做了什么？你自己心里最清楚。不要把你母亲搬出来。今天就算你母亲活着，她也会同意我这样做的。我现在告诉你，你已经彻底凉了我的心。像你如此不孝的儿子，我要来何用？所以我不会给你一分钱的。我实话告诉你，就因为上次我去你家，你和你老婆那样对待我，我已经看清楚了你们的真面目。我这辈子都不想见到你们了。就算我把钱给了你，你也不会管我多久的。你将来还是不会给我养老的。所以，我现在准备把钱留给你大哥和我自己养老用。将来等我老了，你大哥大嫂会替你尽孝心的。以后不管发生什么事，我都不会麻烦你的。你就好好照顾自己吧。好，你个老头子！我告诉你，我们今天就是来拿钱的。你如果不给我们钱，我们就去法院告你，然后把钱都要回来，再让浩辰和你断绝父子关系。张小云，你还真是一点教养都没有。我儿子娶了你，也是他的福气啊。你们两个真是臭味相投，难怪能结为夫妻。竟然这样，你们两个就好好生活吧，以后也不要再来烦我了。还有，你少来吓唬我。你想起诉就起诉，有你去，我才不怕。虽然我年纪大了，但也知道这老房子是我自己的，这笔钱是我说了算，你就告我吧。我会让所有人都知道你是如何如何对待我的，让所有人看看我养了这么多年的儿子是怎样对待他父亲的。他父亲去了他们家，有他岳母住的地方。却没有给他出钱买房子的亲生父亲住的地方，竟然连沙发都不让坐不让睡，让他父亲睡地板，让人家都看看，要这样的儿子儿媳有什么用？爸，我老婆这个人就是不会说话，你就别和她争了。爸，你手里那么多钱，恳求你给我们一些钱吧。不管怎样说，我是你的亲儿子，就算不为我，你也得为你的孙子着想啊。你总不能连孙子也不要了吧？够了，你别再提我的孙子，我估计面对面他都不认识我。更何况我连儿子都不指望了，我怎么能指望孙子对我好呢？王浩宇，我告诉你，我觉得我也很对得起你。当初你买房子的时候，是我给你出了首付的钱，是我当初把所有的积蓄全部给了你。现在换来的却是你对我的嫌弃和不孝。这一个月来，我想得非常清楚了，我生了你，把你养大成人，把你培养成才。你现在工作也好，工资也很不错，所以你以后就自己走自己的路，我以后就当没有你这个儿子了。还有。我以后也不指望你为我养老了，但是你也不用恨我，真的不是父亲不好，而是你和父亲的心已经相隔千里了。我今天也没有什么好说的了，从此以后你也不要再回来了，我就当没有生过你这个儿子。你带着你老婆赶紧走吧，我是一刻也不想再看见你们。就这样，小儿子和儿媳妇只能垂头丧气地回去了城里。看到这里，你觉得老父亲做的对吗？支持老父亲的做法吗？百善孝为先，父母恩情大于天。一生都报答不完，对父母行孝道，一定要及时，切勿等树欲静而风不止，子欲养而亲不待。因为每个人都会有老的一天，愿所有人都要善待自己的父母，愿所有人都平安快乐、健康幸福。当我结婚时，婆婆竟然嫌弃我家是养牛的，不但提出要婚前财产公证，还说结婚后所有开支必须 A A 制。可她不知道的是。我家里养了二十万头牛，我知道我儿子很优秀，但是山鸡哪能配得上凤凰呢？我和浩宇他爸可都是事业编，以后光退休工资，我们俩每个月就有好几千呢。双职工这样的家庭，说出去，一般人羡慕的眼睛都要红了吧？我们儿子要相貌有相貌，要人品有人品，有多少姑娘哭喊着都要嫁给他，他都不要。哎，谁让我儿子不争气，非要找你这个养牛的？我也实在拗不过他，但是想进我家的门。有几个条件你必须答应，阿姨，你还有什么要求啊？其实我的要求不多，也就三点。第一，你们必须婚前财产公证。我家可是给浩宇在市中心买了房子的，一百八十平的大套间，光首付就要一百多万。
，这可是我们两口子一辈子的积蓄，我绝对不能便宜了外人的。婷婷点了点头，就一套房子而已，表示让他继续说。第二，就是你们婚后必须 A A 制。阿姨，你说什么？结婚后还 A A 制？那还结什么婚呢？这要求不合理吧？有什么不合理的吗？我们家浩宇赚多少钱一个月？你赚多少钱一个月吗？听说你还有个哥哥，你哥哥还生了三个孩子。你要是到时候把浩宇辛辛苦苦赚的钱搬到娘家去了怎么办？我都算过了，浩宇工资一个月有两万五了，房贷公积金就能付不少，也就是他净收入足足还能富余两万一个月呢。我儿子说你家是养牛的，虽然不知道你养牛赚多少钱，但是你休想用我儿子的钱，这些钱我得给他攒着，给以后的孙子娶媳妇用。听到浩宇母亲这样说，婷婷想起哥哥的别墅和游艇，还有那些名下记不清的房产。小丽心想 ，A 就 A 吧，大不了以后多给浩宇点零花钱。婷婷点了点头。浩宇的母亲见他答应了，继续说道：“你们得签个协议，以后各自赚钱各自花，不能算夫妻共同财产。万一以后没在一起了，浩宇赚的钱他自己都得拿走。”阿姨，这不符合常理吧？你养牛一个月赚多少钱？我们家浩宇费了那么老大的劲，才考上大学，找到好工作，可不是为了给你们家扶贫的。婷婷她也不知道自己一个月赚多少钱，家里的钱都由专业经纪人负责的。既然你一定要分这么清楚，那就听你的吧。还有第三点，我就这么一个儿子，结婚以后我得跟儿子一起住。婷婷想起了自己空荡荡的十几间卧室，毫不犹豫的就同意了。行，这个没问题。就在这时，浩宇走了进来。婷婷，你们聊什么呀？这么开心？我和你妈妈在聊结婚条件呢。你妈妈说了要财产公证，结婚后还要 A A 制。自己赚钱自己花，不能混在一起。浩宇听了，脸色一变。儿子，我这已经退了一步了。这几个条件是我的底线，而且你女朋友刚才都答应了，你还甩脸。妈，希望你到时候别后悔啊。浩宇是知道婷婷家的情况，婷婷也现在才发现，浩宇居然什么也没有和家里说。为了打破尴尬的气氛，婷婷主动拿出带来的礼物。阿姨，这是人参和虫草，送给你和叔叔补身体的。浩宇母亲打开了包装盒以后。马上捂着嘴，惊讶地叫了一声：“天啊，这假人参做的和真人参一模一样啊！”阿姨，这是野山参，哈哈，笑死人了！你是哪个旅游景点买的吧？这个头，这品相也太假了吧！要是真的野山参的话，恐怕几百万都买不到的吧？这是婷婷哥哥之前花了三百多万买的，婷婷是特意挑了个最好的拿来送给浩宇父母的。可是他没想到，浩宇母亲居然是这样的一个人。婷婷，你把东西收回去吧，我爸妈还年轻。暂时不需要这些。对呀、啊，对呀、啊，你赶紧拿走，等下不要吃出问题来了。也不知道哪里买的便宜货，假的这么离谱。行吧，你年纪大，你说的都对。三个人正沉默的时候，门铃忽然响了起来。浩宇母亲眼睛一亮，立即去开门。是小云啊，你人来了就好了，怎么还带礼物啊？你买的这么多水果很贵吧？得三百块钱一篮吧？这留过学的人就是不一样，出手就是大方上档次。来，婷婷。阿姨给你介绍一下，这是刘小云，她是领导的女儿，她可是和浩宇青梅竹马一起长大的。我们以前还一直开玩笑说给他们订娃娃亲来着呢。眼前的女孩个子高挑，皮肤白皙，看着还是有几分姿色眼。女孩子看到浩宇，眼睛一亮：“浩宇哥哥，你回家了，怎么都没来找人家呀？”“是应该去找你的，早就想介绍婷婷给你认识的。”“这是刘小云，我初中同学，这是我老婆张婷婷。”“你们还没有结婚呢。”刘小云盯着婷婷沙发上的包包，张婷婷，你这包是假的吧？什么？婷婷，你竟然还买假包啊！年轻女孩子就不要这么虚荣了吧？买不起真的也不至于买个假的呀。那些什么名牌和奢侈品没那个实力就不要买呀、啊。婷婷，你说你养牛的能赚几个钱？一个月背个上万块钱的包，人家也不会相信。浩宇看了小云的脸色，直接打断了母亲的话：“妈，这都十二点了，该吃饭了。”婷婷想到浩宇往日的体贴，叹了口气，心想还是给他一个面子吧。看到浩宇父亲烧菜的手艺不错，婷婷刚举起筷子要吃饭，浩宇母亲又发话了：“婷婷，你会做饭吗？”“阿姨，我不会做饭。”“你不会做饭，那以后一日三餐怎么办？总不能天天吃外卖吧？”婷婷刚想说家里有阿姨，刘小云就说话了：“真羡慕婷婷姐呀，能找到浩宇哥哥这么好的男朋友，不像我至今都是单身。那还不是因为你单纯了。”不像其他女孩子，你这孩子就是实在呀！浩宇母亲一脸遗憾地看着小云，浩宇紧张地看着婷婷的表情，赶在她张嘴之前抢先开了口：“小云，
你大学的时候是不是怀孕了？你那个初恋呢？后来怎么没在一起啊？浩宇哥哥，你为什么这么误会我？我不活了，我是清清白白的黄花大闺女，你到底是听谁胡说的？听你初恋说的呀，你去医院手术费还是他问我借的呢？四千块钱到现在都还没有还给我呢。我表姐是护士，当时你的病房还是他给安排的，你难道不记得了吗？刘晓云的脸色瞬间变得苍白，有气无力地说：“我不舒服，我先回去了。”说完。小云就直接走了。浩宇母亲不高兴地对浩宇说道：“儿子，你怎么能这么没礼貌啊？妈，我这不是跟你学的吗？我就是说话太直，您别介意。”婷婷兴致勃勃地看着，果然，所有的婆媳问题，最终原因其实都是夫妻问题。只要有个愿意挺在你前面的老公，你就不会和婆婆吵架，因为他会把你该吵的都完了。婷婷，咱们刚才聊的事情还作数吧？吃完饭你就去和浩宇去把那些婚前协议给公证了。这种事情还是白纸黑字写下来的比较好啊！可以，我答应的事情肯定作数。希望阿姨你到时候别反悔了。我反悔不可能的，婷婷，你现在就多吃点吧。以后你和浩宇就 A A 制了，你可就吃不到这么好吃的菜了。婚礼的事情呢，浩宇也和我商量过了，我们这边的规矩是要生了儿子才能举办婚礼的。妈，你胡说什么呢？我们这什么时候有这些规矩了？现在的小姑娘都开放的很。谁知道以前的生活什么样？不会下蛋的鸡，我们家可是不要的。阿姨，你说的对，像刚才那个刘晓云那样的可不行，太开放了。至于婚礼，我们女方家可以先办。先说好，那种山沟沟里的婚礼我可不去参加。你们老家那边不会还是露天的厕所吧？哎呦喂，那简直是太吓人了。你们要办自己办吧，但是领完证，浩宇必须和我们住一起。婷婷强忍着，吃完饭。浩宇妈妈便急不可耐地催他们去公证住。签完协议，婷婷和浩宇就打算一起搬到新房子住。当时，婷婷和浩宇在一起以后，就在他买了房子的小区买了一栋别墅。搬家的那天，浩宇的母亲比婷婷他们还要积极。婷婷，咱先说好了，这房子的首付可是我付的，主卧必须留给我。等会儿搬的是婷婷的别墅，但是婷婷和浩宇都没有提这件事。车子没多长时间就到了小区。并停在了最大的一套别墅。这别墅真好，我听人说装修就得花上千万了呀。这房子装修确实是不错，是我喜欢的风格。浩宇母亲见婷婷沿着台阶一直往别墅门口走，婷婷，你小心一点，要是不小心碰坏了人家门口的东西，把你卖了都赔不起。看到那条门没有？这条门都要好几十万了呀。行了行了，别看了，这种东西不是你羡慕的来的，也不看看自己有没有这个命。婷婷叹了口气。掏出钥匙，阿姨，有没有人说过你真的很吵啊？这是我买的房子，你们俩的主卧在二楼最南边的那间。婷婷边说边走，结果身后却迟迟没有人跟上。人呢？你们怎么不过来呀？站着干什么呢？浩宇母亲一拍大腿说道：“哎呀，婷婷，你是不是在这房子里当保姆啊？保姆和厨师今天下午会到的。”婷婷，这房子真的是你的吗？你不是说你家是养牛的吗？养什么牛能买别墅啊？那牛是金子做的吧？浩宇没有告诉你吗？我家有二十万头牛。什么？二十万头牛？那一头牛是不是要上万元了？二十万头是不是上亿啊？随后，一家人进了别墅。浩宇妈妈笑得如沐春风。婷婷，第一眼看到你，我就觉得你不一般。这长相，这气质，绝不是普通人家可以养出来的呀。我们家浩宇可真有眼光啊！找了你这么一个媳妇啊。阿姨，你客气了，还叫什么阿姨呀、啊？现在得叫妈了呀。阿姨，婚礼仪式什么都还没有办过呢，怎么能随便喊妈呢？婷婷说完，就拉着浩宇上楼了，只留下浩宇父母刘姥姥大观园一样在楼下晃荡。婷婷就是不想看到浩宇母亲才上来避一避而已。老婆，你可千万别心软啊！我现在总算了解我妈了，给点阳光她就灿烂。你一定要严格按照咱们婚前的约定来，不然她知道你这么有钱，七大姑八大姨天天来家里炫耀，有我们受的呀！两个人在主卧待了一会，下楼发现浩宇母亲果然在疯狂的打电话。呼朋唤友，叫人来家里玩。大姐，哎，是是是，浩宇买了别墅，你们记得全家都来玩了，来家里吃饭。哎，不辛苦不辛苦，有保姆。对了，还有厨师，厨师会做饭。看着正在打电话浩宇的母亲，他好像已经忘记了这房子和他们家一分钱关系也没有。看到婷婷下楼，浩宇母亲喜滋滋的凑了上来。婷婷啊，搬新房子可是大事啊，我们那边规矩是要请客办酒席的。到时候叫大家都来暖暖房子，沾沾人气啊。阿姨，不好意思，我这里没有这样的规矩。浩宇母亲刚要说话，负责家里卫生的阿姨来了。
。浩宇母亲马上抬起了下巴：“你要好好干，以后是不会亏待你们的。但是也不要偷奸耍滑，手脚都要给我放干净点，不要看着我们人好就偷懒。我吃过的盐比你们吃过的饭还多，别想着糊弄我。”陈阿姨，你去忙吧。婷婷早就和他们交代过了，以后只负责他和浩宇的生活。浩宇的父母的房间让他们自己收拾，退下吧，以后有点眼力见，心里得有活呀。为了庆祝第一天入住，婷婷让陈姨准备各种海鲜，满满当当的摆了一大桌。浩宇母亲吃的满嘴流油，吃完还不忘点评：“这鱼不行，烧的有点老了，不过这螃蟹还是可以的，还挺新鲜的，明天再买一只吧。这牛太肥了，吃着有点腻，我不太喜欢，下次就别买了。”都吃完了，那咱们把账结一下吧。什么账什么账啊！阿姨，你可真是贵人多忘事啊！咱们不是都签好婚前协议了吗？生活开支 A A 制你没有忘吧？刚刚那顿饭一共花了一万多零头就算了，那就当一万元整吧。吃饭是咱们四个人吃的，你们家三个人要付七千五百元，你是现在转账呢，还是记账呢？看在牛仔的面子上，咱们可以按月结账的。什么？你抢钱了呀？天底下有你这种女人，买吃的给公婆，居然还要收钱！儿媳妇孝敬公婆，那是天经地义的呀。妈，咱们婚礼都没有办过，改口费都没有给过。虽然法律上我们已经领证了，但是习俗上还没有呢。况且咱们都签了协议的，我可不想被人说吃软饭。爸妈，你们放心，我养得起你们的。这是真要 A A 制吗？一顿饭要吃掉我们家一个月的工资，你这是要了我们的命啊！阿姨，你这话说的，你们可以不吃啊，我又没有逼着你们吃。你看见没有，南侧那边还有一个小厨房的。你们可以用那个厨房啊！你们要是愿意出钱，就可以和我们一起吃；要是不愿意出钱，咱们以后就各吃各的，我吃点亏。燃气费、水电费就不问你们收了。怎么还有燃气费、水电费呀、啊？这话说的，我的钱也不是大风刮来的。你们生活在这里，当然要给钱的。哎，这可是你说的白纸黑字写着呢。不给钱也行，你们可以回自己房子里住。我记得你们买的房子就在那边的高层吧，离这里也不算远，走路就十来分钟的事情。不行不行，我们要住别墅。婷婷给他们留的卧室是套房、衣帽间、客厅、花园、卫浴室、阳台都有，光是卧室的面积就快赶上他们家那套房子。行吧，还有这水果，阿姨你刚吃掉了五百块钱，浩宇你把账记一下，月底一起结好了。五百块钱，你的葡萄是金子做的吗？那么贵，这是进口的秦王，四百元一斤。陈阿姨一共就买了两斤，你一个人就吃掉了一半多。老天爷呀、啊！有钱也不是这么霍霍的呀，这哪是吃水果，这分明就是吃钱了。不行不行，你不能这么浪费钱，这些钱以后都是我大孙子的，你不能这么胡乱花呀。呵呵，你会不会管的太多了？我挣的钱想怎么花就怎么花。看到浩宇脸色难看，他母亲终于闭上了嘴。第二天一大早，婷婷就被楼下喧哗的声音吵醒了下来，看到几个陌生人，一个小男孩正穿着鞋站在沙发上的玩耍着，沙发上全是黑色的脚印。还落了不少的泥巴。陈阿姨正站在一旁劝说，但她的话显然起不到什么作用。来，陈阿姨去吧，挑最贵的了，反正借浩宇的账上。婷婷的到来让所有人都安静了，所有人都一动不动地看着她。婷婷看着还站在沙发上的小男孩，皱了皱眉头，说道：“你给我下来。”旁边的大妈估计是小孩的外婆瞪了婷婷一眼：“小凤啊，这就是你的儿媳妇呀，这也太没有规矩了吧？这要是在我们农村当婆婆的，一个大瓜子就上去了。”呵呵，你孙子站在那沙发八十六万，玩坏了记得赔钱就行。就在这时，浩宇也走了下来，看到这场景愣住了。大姨、外婆，你们怎么全都来了？阿姨，我们的协议你还记得吧？需要我当众宣布一下吗？阿姨，浩宇，你怎么找的媳妇？领证了咋还不改口呢？一点规矩都没有。外婆，你瞪我干什么？是我妈自己不认这个儿媳妇的，没婚礼没仪式，人家也不算过门，而且这房子是婷婷自己的婚前财产。和我们家一毛钱关系都没有，都不知道我妈自作主张干什么。浩宇母亲听完，脸色涨得通红，她看向了浩宇：“我怎么了？搬新房子就不能让人来参观了吗？”阿姨，你真有点搞笑，带人参观，你带人去你家参观了，来参观我买的房子干什么呢？这房子跟你们家有一毛钱关系吗？外婆、大姨，你们走吧，我妈带错了，他们买的房子在后面高层呢，这别墅是婷婷自己买的，和我们家没有关系。浩宇母亲愤愤不平地带着一大家子的亲戚走了。对不起啊，婷婷，给你添麻烦了。我会好好和我妈说的，这种事情以后不会再发生了。你先去吃个饭吧，我把地毯送店里清洗，费用从我工资里扣。婷婷哭笑不得地看了眼浩宇。
你工资才多少啊？还动不动进你账上？我就是吓吓你爸妈，哪里真的会要你的钱？那怎么行啊？你得算钱，还得问他们多要点呢、啊。你要是不和他们算钱，到时候你的那些燕窝补品全部都被他拿走送人了。不只是那些，还有家里的摆件，你的化妆品、包包全部都留不下了。你不知道我妈，我外公外婆是农村的，家里养了四个女儿，没有儿子，村里人都看不起他们。我妈念了个大专，分配了工作以后，她就特别爱回农村显摆。当初看不上你，也是因为你家条件差。他这人脸面比天大，如果能让他有面子，什么事情他都能做得出来。浩宇话音刚落，浩宇母亲就打来了电话。浩宇没有开免提，但是看他的脸色，婷婷就知道肯定不是什么好事。婷婷，我妈说，我外婆他们中午能不能来咱们家吃饭？菜就按照昨天那样做，菜钱我妈会付。你妈还真舍得呀，我都有点佩服你妈了。他们夫妻俩虽然是编制，但是到手工资其实也不多，扣掉那些社保、公积金什么的。估计两人一年能挣个二三十万吧，既然舍得花一万块钱请他家里人吃饭，真是没看出来，还挺大方的哈。既然他想当这个冤大头，那我也没理由拒绝他呀。饭点的时候，郝玉母亲果然带了一大帮人又回来了，不过这次明显规矩多了，连那个小男孩也老实了。一行人惊叹连连的看着别墅内的装饰和装修。饭桌上，郝玉母亲一脸自豪的说出那些食材都值多少钱，果然引来了众人的惊叹。我的娘啊！这吃的哪里是饭呢？这是在吃金子吧？小凤，你们平常一日三餐就吃这个吗？这日子我做梦都不敢这样做呀！你要我说，咱们姐妹四人就属你最有出息，工作好，嫁得好，就连找个儿媳妇都那么厉害。吃完饭，好玉母亲果然让他们打包了一些水果和食材带走，动作那叫一个潇洒大方，恨不得把家里的都送给他们。饭吃了，东西拿走了，客人也走后，没想到好玉母亲却不认账了。他们可都是浩宇的长辈。你们做晚辈的，请家长吃顿饭，这是应该的呀。行吧，这账就记在了浩宇账上，到时候让他一起给我就行了。浩宇母亲点了点头，显然他觉得婷婷就算真记上来，也不会问浩宇拿钱的。陈阿姨反映，厨房的补品少了很多，所有的东西都被动过。婷婷索性在厨房安了个指纹锁，这下浩宇母亲不乐意了，直接找到婷婷，要求她把上次见面送的人参找出来。婷婷，你上次送我的那个人参。我在家到处找，怎么都找不到，是不是你不小心拿走了？阿姨，你这么年轻就老年痴呆了，那人参是你自己不要的，你火眼金睛一眼就看出那是假货。哎呀，我就是和你开玩笑的，你看你上门送礼，哪有往回收的道理呢？阿姨，我最后警告你，我屋里都装了监控，你再敢乱动东西，下次我就直接报警了。好玉母亲涨红了脸，伸出手指了半天也没说出来话，应该是她舍不得别墅，毕竟真撕破脸。他也得被婷婷赶走。浩宇在公司忙一个大项目，每天加班到十点多才回家。而婷婷也趁此机会将 AA 制执行了一个彻底。早上，婷婷吃早茶，浩宇父母吃面条；中午，婷婷吃大餐，浩宇父母还是吃面条；晚上，婷婷吃牛排，他们还是吃面条。浩宇母亲叹气说道：“哎，家里的存款都给浩宇买房子了。我们夫妻这辈子省吃俭用，就是为了这么一个儿子，好的都给了他，自己却要吃糠喝稀。”都说养儿防老，到现在看看子女还是靠不住啊！见婷婷不做声，浩玉母亲把筷子摔得叮当响。阿姨，那套谷瓷价值五千多，你用着不习惯，摔了也行，反正让你儿子赔。婷婷走后，浩玉母亲连忙掏出手机给刘小云打了个电话，让他来自己家玩，说浩玉喝醉了，没人照顾。浩玉爸爸惊呆了，老太婆，你这是干什么？把刘小云叫来这里是什么意思？这可是你儿媳妇的家呀！什么儿媳妇？人家喊你一声爸了吗？你懂个啥？你知道婷婷为什么嘚瑟吗？还不是你儿子天天护着她。等我把小云叫过来，儿子如果和小云好上了，我不信他还会这样护着她。你疯了吗？你这不是拆散人家吗？哪有当妈的给自己儿子找事情的？你像话吗？而且这件事被儿媳妇知道了，咱们一家三口都得被撵出去。说你傻，你还真不聪明。邻居的事你给忘了吗？老李他媳妇之前那个趾高气昂。后来老李外头有人了，他媳妇为了挽留老李，又是减肥又是做饭，还去割了双眼皮。你难道不记得了吗？这个女人啊，就不能惯着。你看婷婷那么嘚瑟，那都是咱儿子惯出来的。到时候如果她发现儿子和小云走得近，她着急的就来讨好咱们了。你们女人就是心眼多，反正不关我的事，我就当没看见。行了，你自己忙活吧，我上楼了。婷婷在监控里看得津津有味，大晚上的。还给他安排了出这么精彩的戏。半小时后
，刘小云就来了，一副精心打扮过的模样。小云啊，阿姨是看着你长大的，有话我就直说了呀。你对浩宇这么多年的心意我都知道，那个婷婷我是不认的，我心里的儿媳妇只有你一个。阿姨，现在说这个已经晚了，浩宇哥哥都结婚了呀。结婚怎么了？现在离婚率这么高，他们又没有孩子。实话告诉你吧，浩宇早就后悔了。这不，他今年公司庆功宴，这个婷婷管都不管。我年纪大了，身体吃不消。浩宇，等会儿喝醉了回家，还得托你照顾他。刘晓云不好意思的说道：“阿姨，在这里会不会不太方便？”浩宇母亲恍然大悟的点了点头：“确实不方便。等他回来了，咱们把他扶到那套房子去，近得很。”就在这时，浩宇就踉踉跄跄的回来了，一副喝多了的模样。刘晓云，我没看错吧？你怎么在这呢？浩宇，你看你喝这么多酒，你媳妇爱干净，一身酒味回房间多不好啊。要不你去咱们那套房子睡一晚吧，我去给你拿个毯子去。小云，你帮我照顾着点，我很快就回来了。浩宇哥哥，你还好吗？刘小云上前挽住了浩宇的胳膊，浩宇愣了一会，赶紧把刘小云一把推开。浩宇瞬间酒都醒了。刘小云，你干嘛？你怎么在这呀、啊？谁叫你来的？我媳妇呢？是阿姨让我来照顾你的。你媳妇根本就不关心你，她现在应该自己睡得正香了吧？什么？是我妈让你来的？我看他是不是疯了。浩宇说完，就气冲冲的就往楼上走去，留下刘小云一个人尴尬的站在客厅。浩宇冲到父母房间，大声吼道：“你们给我走！你们现在就给我走！”浩宇，你这是怎么了？大半夜的抽什么风啊？婷婷匆匆赶到。浩宇，好了，有什么事情明天早上再说吧。老婆，我要被气死了！不行，这件事情绝不能就这么算了。就这样，浩宇把父母赶回了小高层。刘小云当然也被一起赶走了。你们要是不想和我断关系，你就回那套房子里住吧，以后都别来这里了。回到房间后，婷婷把视频打开给浩宇看。当听到他母亲亲口说让他和刘小云好上，浩宇费都要气炸了。第二天一早，浩宇母亲打来电话：“如果你们还想认我这个儿子，那就分开住；如果想再搬回来，我们就把房子卖了，换个城市生活，让你们再也找不到。”老婆，你永远不要担心婆媳的问题，这些都是我要解决的事情。以前是我做的不好。以后不会了。还有，这是我的工资卡，里面有三十多万的存款，都交给你，就当替我爸妈给你的补偿吧。婷婷将头靠在浩宇的肩膀上，虽然他挣的钱不多，但是人好三观正，最重要的是浩宇对他是真心的。这个老公婷婷很满意，你们支持浩宇的做法吗？妈，我买了六十斤田螺，你赶紧做饭，我丈母娘和小舅子一家人来了，我现在得赶紧去机场接他们。儿子，饭我都已经做好了，你丈母娘要过来。怎么不提前说一声？六十斤田螺这么多，时间也不够啊！不如这样吧，我们请你丈母娘他们去外面酒店吃饭吧。妈，够时间的，我们晚一点吃饭。我去机场接他们，来回也要三个小时呢。我丈母娘他们可是最喜欢吃爆炒香辣田螺了，你记得放辣一点。还有妈，你把房间也收拾一下，我丈母娘和我小舅子一家人今晚住我们家。什么？我们家就三个房间，哪里睡得下那么多人了、啊？要不去酒店订房间，给你丈母娘他们住吧？不行，酒店太贵了。妈，委屈你几天，这几天你就睡客厅沙发吧，把你的房间让给我丈母娘住，客房就让小舅子一家人住。那好吧。对了，儿子，你丈母娘他们过来要住几天呀？妈，我也不知道。好了，先不跟你说了，你赶紧做饭，我得马上去机场接他们。儿子说完就离开了，留下王大姐一个人手忙脚乱的，快速的把屋子收拾了一遍。房间又收拾了一遍，又马不停蹄的进了厨房做饭，做了四菜一汤，一家人吃饭，气氛还是其乐融融，挺不错的。第二天，妈，我丈母娘他们难得过来，我今天带他们到处去逛一下，我们要开车去很远的百果园摘水果，可能会晚一点回来，大概晚上七八点这样。你记得准备好晚饭，我们回来吃饭的。儿子，你的意思是说让我在家做好晚饭，等你们回来吃饭吗？你们出去玩不打算带上我吗？你又不喜欢去外面玩。现在外面天气三十八度那么热，你就在家里看看电视吧。再说了，如果你也跟我们去了，晚上我们回来那么晚，来不及做晚饭，一大家子出去酒店吃也太贵了，我们就不在外面吃了，晚上还是回来家里吃吧。可是儿子，我也想跟你们一起去。你们说的那个百果园，我也从来没去。听别人说那个果园有上百种水果，我也想去开开眼界呀、啊。妈，我就一辆车，你去的话就超载了。那我可以打车去呀、啊，你把位置地方告诉我在哪里。我跟你们集合，难得你丈母娘他们过来玩，我也去陪陪他们。而且你们玩的时候，我还可以帮你们带带孩子。那个百果园，我们开车去要好几个小时，打车去不划算，太贵了。妈，你就不要去了。
，你就在家里吹吹空调，看看电视吧。你要吃什么水果，到时候我摘多一点回来给你吃就可以了。还有，我丈母娘他们都是讲普通话的，你普通话又不标准，你说的话他们也听不懂，你去了也没意思，是不是？哎，那好吧，我在家里做好晚饭，等你们回来吃饭。那你记得按照昨天晚上的标准做饭，我丈母娘他们都爱吃辣的。还有。你再去市场买点小龙虾或者大闸蟹之类的海鲜，他们也都喜欢吃。妈，家里就辛苦你了。好吧，那你们玩得开心一点。就这样，王大姐又是做了一桌丰盛的晚餐，招待亲家一家人。晚上七点，儿子去百果园带回了二十箱的芒果和二十五箱的阳光葡萄，还有三十箱的桃子。儿子，你们怎么买这么多水果？我们也吃不完，这冰箱也放不下呀。这么多箱水果也要好几千块钱吧？我丈母娘他们难得去一趟百果园。一高兴就买多了一些。我老婆说，等会要把这些寄回她娘家那里，是准备寄给她舅舅和小姨们吃的。儿媳妇家只有两个舅舅和两个小姨，这么多也吃不完了。还有一些是要给我老婆娘家那边的表哥表弟、表姐表妹的。儿子，你看我来你家给你们带孩子都六年了，你爸他一个人在老家，没啥水果吃的。等会你也给你爸寄几箱回去吧。妈，没有多的了，那些水果他们都已经打包分配好了。而且我爸又不爱吃水果，还是算了，就算寄给他。他肯定也是把水果拿去分给那些亲戚们吃。哎，随便你们吧，都吃饱了，我去收拾碗筷了。妈，你先别收拾碗筷，我们还买了一箱车厘子，你先把车厘子洗了呀。辛苦你了，我先去客厅陪陪丈母娘他们看看电视。好吧，你丈母娘他们都是客人，你去陪陪他们吧。就这样过了一个星期，这一个星期，儿子每天带着丈母娘他们去逛商场、买衣服，去附近旅游景点打卡，吃喝玩乐不亦乐乎，唯独没有带上王大姐。而王大姐在家不是买菜做饭、搞卫生，就是带孩子，还要每天做好饭菜等他们回家吃饭。儿子，我在客厅睡沙发都睡了一个星期了，睡得我腰酸背痛的。你丈母娘他们什么时候回去啊？妈，来者都是客，他们是客人，我也不好直接问他们什么时候走啊。那你可以私底下问问儿媳妇啊。我问过我老婆了，看我丈母娘的意思，应该还是会打算再住几天。今天他们出去逛街买衣服去了，说要去买泳衣。打算明天准备去海边玩，我丈母娘说想吃海鲜大餐，顺便带大家去海边玩了。那这一次我也要去，我也想吃海鲜大餐，而且我还从来没见过大海了，还没去过海边呢。妈，我们只有一辆车，你去也坐不下呀。我自己打车去，你丈母娘都来了一个星期了，你们天天出去玩，天天都不带我。妈，你就不要去了，还是留在家里照顾孙女吧。孩子去海边不安全，我们决定明天不带孩子们去。好吧。既然孩子们不去，那我也不去了，我只能在家带孙女了。又过了一个星期，王大姐睡沙发实在是睡不习惯，趁着亲家他们去楼下散步了，又问了儿子：“儿子，你丈母娘和小舅子他们到底什么时候回去啊？我这天天睡沙发，身体实在有点吃不消啊。我本身睡眠就浅，最近都瘦了很多了呀。”他们应该还要再住一个月，等小孩九月份开学，八月底应该就回去了。儿子，要不这样吧，我来你家也给你们带孩子，带了六年了。也有一年多没有回乡下了，你爸一个人在乡下老家，身体也不好。我回去陪你爸一个月，等你丈母娘回去了，我再回来。妈，那怎么行啊？你走了，家里家务一日三餐谁做呀？还有两个小孩，你都带习惯了。我们从来没有给小孩子洗过澡，也没有喂过饭。你回去了，我们怎么办啊？你丈母娘和你小舅子他们都在家，反正你和儿媳妇这段时间也比较空闲，你们就自己带一下孩子吧。我都帮你们带了六年了，我也累呀、啊。就当放假，我休息一个月吧。这天天睡沙发，还要再睡一个月，我可真的受不了啊！什么叫做帮我们带孩子？两个孩子也是你的孙女，你作为奶奶有责任带孙女。我没有说不带孙女呀、啊，只是现在家里这么多人，又住不下，我回去看看你爸，还是会回来的呀。你爸在家里也种了很多花生、番薯、玉米、青菜，我回去帮帮忙，到时候顺便带点过来呀。妈，你不能回去，如果你回去了，你让我丈母娘他们怎么想？你就不要想着我丈母娘或者我老婆在这里会帮忙带孩子或者做饭做家务了。我丈母娘平时在家也是不进厨房的，她喜欢去旅游、跳广场舞、爬山、健身。再说了，小孩子你带习惯了，我们也习惯了。一回来家里，你打理的干干净净的，回来就有饭吃，这多好啊！我每天除了带孩子，就是做饭做家务。以前是伺候你们一家四口，现在还要伺候你丈母娘和你小舅子一家人了。你吃的哪门子醋啊？我丈母娘、小舅子他们是客人，哪里有让客人自己动手做饭的道理啊？那我就是你们的保姆了吗？他们来了这么长时间，你陪着他们每天都出去玩，没有一次带上我的。你想过我的感受吗？六年前
，儿媳妇刚怀孕，我就来了你们家，我尽心尽力的照顾你们一日三餐的饮食和家庭卫生。孩子出生后，你们在大城市打拼也不容易，还要每个月房贷，我每个月三千多的退休金，我全部拿出来补贴给你们这个家了。你们生的是双胞胎女儿，儿媳妇出了月子就去上班了。我一个人在家，又当爹又当娘的，照顾两个孩子，还要每天打扫家里的卫生。你们下班回来，我就要做好热乎的饭菜让你们吃。平时你们休息不上班，也很少说帮忙带带孩子或者做做家务。我也从来没有说过一句不是，也没有一句怨言。包括生活上，我跟儿媳妇也有一些碰碰磕磕。我爱吃清淡的，你们爱吃油炸又爱吃辣的，我也是做到尽量以你们为主。媳妇有洁癖。这六年，我生怕哪一点做不好，让儿媳妇不满意。家务活从来不让你们碰。六年来，我第一次感到寒心。你们去外面吃喝玩乐，从来没有想过带上我。我最寒心的是养了你这个儿子。我和你爸夫妻分居两地，我给你带孩子六年了。上次你们去百果园买了那么多的水果，我叫你寄两箱回去给你爸吃，你都没寄。那天你买了一箱车梨子，我洗干净端到客厅给你们吃。看着你们在客厅有说有笑的看着电视，吃着水果，而我一个人只能孤独的在厨房里洗刷着碗筷，搞着卫生。好不容易忙完了，又给孩子们洗澡，一直忙到后半夜没停过。客厅那么乱，你们也没有说收拾一下，而且一箱的车梨子你们都吃完了呀？不就是一点水果吗？你要想吃，我下次给你买就行了，干嘛那么计较呢？这不是水果的问题，而是我教育失败的问题。六年了，整整六年了。你也没说给我和你爸买过一件衣服，或者带我们去旅游。可是你丈母娘一来，你不是给他们买衣服、买水果，就是带他们去旅游吃海鲜大餐。他们才来几天，你们出去吃喝玩乐、买衣服、买特产。而我来你家整整六年了，你就给过我一次一百块加菜的钱。我这六年的退休金没有二十万，也有十五万了吧？我都全部拿出来给你们每天买菜，给孩子们买衣服了。我的付出是无私的，因为你是我儿子，我也爱我的孙女。可是你呢？你的行为真是太让我寒心了。好了妈，你都过了更年期了，我看你跟更年期差不多，怎么这么脆弱？你就我这一个儿子，你不为我为谁呢？带孙女本来就是你应该做的，等你老了，我给你养老是一样的道理啊。你就不要想那么多了，忍忍一个月就好了，等我丈母娘他们回去就好了，反正他们也不是经常来。儿子，两个孙女九月份也该考虑送去幼儿园了，等孙女们上了幼儿园，我就回乡下去吧。那不行妈。就算小孩子送到幼儿园去了，那还是要有人接送孩子上学，家里不能没人搞卫生、煮三餐的呀。儿媳妇本来就是幼儿园老师，你们可以把孩子送到儿媳妇那个幼儿园去，这样儿媳妇也可以接送孩子一起上学回家。妈，你不能回老家去，带孙女是你应该做的，哪有做奶奶不带孙女的？你就不怕被家里的亲戚们笑话？你就我一个儿子，你不帮我带孩子，你帮谁带孩子啊？我也是时候该放手了，我给你也带了六年孩子了。你们也应该学学怎么做父母，才会懂得感恩。孩子，你们自己带吧，你也别说我无情。以后每个月我给你们两千，要多的也没有了。我和你爸也一把年纪了，到老也没怎么享过福。你爸一个人在乡下，身体也不好，我也不放心。我看你就是小气，我不就是花了点钱请我丈母娘、小舅子他们吃喝玩乐而已。我丈母娘把她女儿嫁给我，为我生儿育女，我请他们吃几顿饭，买点水果。怎么了？你怎么这么小气啊？你要是敢回乡下去！我就跟你翻脸，你老了我也不给你养老，你根本就不理解我的感受。我不是心疼你为你丈母娘他们花钱，我是心寒为你付出这么多，你却觉得理所当然。孙子有儿孙福，等孙女们上了幼儿园，我就回乡下老家去。我也不指望你给我们养老，你自己过好你们的生活吧。母子俩的谈话不欢而散。儿子觉得母亲矫情小气，王大姐觉得为儿子付出这么多，没有对比就没有伤害。人与人之间最怕攀比。和亲家相处这段时间，看到的、听到的、感受到的，都让王大姐的内心愈发不平衡。一个月后，孩子们上幼儿园了，母亲也收拾东西回老家了，在老家待了几天，儿子就找上门来了。爸妈，我老婆怀二胎了，她说了要换一套更大的房子，不然就不生了。你们赶紧把全部存款和养老金都拿出来给我买房子吧。儿子，我和你爸已经没钱了。你结婚的时候，我们为你全款买了一百三十万的婚房。还有二十八万彩礼，你们才结婚六年，婚房也是全新的，一百二十平方也住得下，没必要那么着急买第二套房子啊。妈，你和我爸不也是希望我们多生几个孩子吗？我老婆说了，必须换一套大房子才愿意生二胎。我们第一胎生的是女孩，我好不容易说服她有二胎
，你们不也是催生？希望我们生多几个吗？我有预感，我老婆这一胎肯定怀的是男孩，你们不是很想要男孙吗？我们换一套更大的房子，到时候把你二老都接过来养老，这样晚年生活好不惬意。既然儿媳妇都怀上了，那就生下来，不管男孩女孩，我们都喜欢。儿子，你们要换一套更大的房子，是打算把现在的这一套卖掉呢？爸，不是，现在住的这一套我们不打算卖掉。我们是打算再买一套更大的第二套房子，买一套更大的根本就没必要，我们家也没这个经济条件了。现在住的这套房子才买了没多久，二手出售不划算，可以留着出租。妈，我们现在住的房子才三个房间，等我老婆生了二胎，再把你们二老接过来养老，起码得要四个房间才行。你们也知道，我老婆是独生女，我丈母娘那边也说了，他们很支持我们买第二套房子，愿意借三十万给我们爸妈。我们都是一家人，你们就我一个儿子，不为我为谁呢？你们的就是我的，我的就是你们的。可是你结婚的时候，我和你爸就已经将一大部分的存款全部给你们买婚房结婚用了，而且我在你家的六年，我的养老金也全补贴你们家用了。既然这样，算了吧，那我们就不生二胎了，反正也怀上了，现在没这个经济条件，那就不要了。儿子，你别赌气啊，二胎肯定要生的，我们家就你一个儿子，我们肯定想你们生多几胎。这样吧，老婆子，我们不是还有二十万吗？都拿给儿子买房子吧，我们辛苦一辈子，不就是为了看到儿子成家立业，过得好吗？都说父母之爱子，则为子谋深远。可是那二十万是我们以后留着养老的，不怕一万，就怕万一。这二十万要是再拿出来，我们就真的没钱了。老婆子，我们都一把年纪了，以后将来所有的家产钱财还不是都留给儿子的？现在儿子和儿媳妇想要换一套大房子，也愿意把我们接过去一起住，给我们养老，我们能帮就帮吧。那行吧。爸妈，可是二十万也不够啊，加上丈母娘借给我们的三十万，这才五十万。我们看中的那套大房子，首期就要给八十万了、啊。可我和你爸也就剩下这二十万存款了，是我们全部的存款了，要多的也没有了。妈，一家人不说两家话，你们是不是还没有把所有存款拿出来啊？儿子，你这可冤枉我们了。我们家本来就是普通家庭，省吃俭用，一辈子就存了那么一点钱。我们辛辛苦苦把你供到大学毕业，也是花了几十万的。你结婚的时候。我们有全款为你买了婚房，彩礼也是我们出的。你以为我和你妈很容易啊？钱都是大风刮来的嘛，辛苦了一辈子存的积蓄全部都给你了。爸妈，现在你们乡下住的这老房子，要不卖掉吧？应该也能够卖个四五十万。反正你们迟早也是要搬过来跟我们一起住的。我老婆生二胎之后，你们就在家里带带孙子享福。那不行，我们连最后的存款二十万都拿出来给你了。这老房子是你爷爷的爷爷留下来的，绝对不能卖。是这只有二十万。我也不好跟我丈母娘那边交代啊，要不你们再去跟亲戚们借一点吧。儿子，不是我说你没有那么大的头，就不要戴那么大的帽子，凡事量力而行。我们为你全款买了一套一百二十平方的房子，你们又没有房贷的压力，何必要再去买一套更大的呢？不是你们说想要我们生二胎，好不容易我老婆肯生二胎了，她唯一的要求就是换一套更大的房子。那你们就把现在的这套一百二十平方的卖掉，加上我们给你的二十万。还有你丈母娘愿意借的三十万，再去买一套更大的，不就可以了吗？你也体谅一下我和你爸，我们把所有好的东西都给了你，我们就剩下这套老房子了。人都是会变的，你现在说的这么好，我愿意相信你。但是儿媳妇万一以后嫌弃我们老人怎么办？我和你爸是愿意为你全心全意付出的，但是万一以后住在一起合不来，我们还可以回来这个老房子住。妈，你不要把人想的那么坏，你儿媳妇挺好的，我丈母娘都愿意借三十万给我们。为什么你们就不愿意牺牲一点呢？你们都六十多岁了，反正这老房子将来也是留给我的，我们也不可能回来住，不如卖掉算了。我看你就是防着我们，防着你儿媳妇，我们都是一家人，没必要这样。你防我防你勾心斗角的。儿子，我都说了，这老房子绝对不能卖，这是你爷爷的爷爷留下的房子，在农村把祖上的房子卖掉是要被笑话的。那你们说怎么办？这怀上的二胎就不要了吗？反正你们媳妇也说了，不换一套大的房子，这二胎就不要了。你这不是拿二胎来逼我们吗？你们就想着自己太自私了，有没有想过我们老人以后怎么办？我和你儿媳妇又不是不给你们养老，这老房子留着有什么用吗？反正以后你们留给我，我也不住的。好了，儿子，你也别逼我和你妈了，我们也就剩下这二十万养老钱了，你们要就拿去吧。二胎你们想生就生，不想生就不生，我们也不勉强了。那你的意思是不要这二胎吗？我老婆都怀孕了，难道你们不想家里再添丁，再要一个男孙吗？我们已经尽力了。老房子是不可能卖掉的，你想让我们去借钱也不可能。那二十万你不要就算了，我和你爸留着自己养老。
，以后也不需要你们给我养老，你们过好你们自己的生活就行了。那行，二十万就二十万吧，等以后房子装修好了，我再把你们接过去一起住。哎，儿大不由娘啊！无论儿子怎么说，父母都不肯把老房子卖掉。有了儿子的保证，承诺会给他们养老，以后一起住。最后，父母还是把最后二十万的存款给了儿子。儿子拿到钱就直接离开了。三个月后，老头子，我们儿子今天乔迁新房，怎么没人跟我们说呀？我们儿子很久没打电话回家了，没听他说今天乔迁新房啊？这是你听谁说的？我今天早上去买菜，邻居李婶的女儿跟我说的，说我们儿子发了朋友圈，今天新房乔迁，在酒店摆宴席，我们用的都是老人机，也不懂什么是朋友圈，反正人家说这事是真的。我们赶紧收拾东西去市里的，这乔迁新房是好事。这么大的事，儿子怎么也不跟我们说一声啊？可能是儿子太忙了，忘记了。你赶紧收拾东西，我们进城去，把家里养的老母鸡和土鸡蛋，还有我们自己酿的黄酒都带上。我们也不能空着手去。儿媳妇现在怀二胎，需要营养，把这些东西都带上。新房乔迁祝贺的红包也不能少，我们就包个一万的红包吧。就这样，夫妻二人高兴地带上东西。匆匆忙忙赶到城里儿子的家里，可开门的竟然是别人。原来儿子早就把房子出租给别人了，母亲给儿子打电话也是一直打不通，打通了也没人接。两个老人在小区楼下等了一个下午，到了晚上，儿子终于接电话了。儿子，你终于接电话了，我和你爸都给你打电话打一天了。妈，我上班有点事，有点忙，没听到手机响。一下午你们给我打了上百通电话，你找我有急事吗？我和你爸进城了。我们坐了六个小时的车，现在在你家小区楼下。你们把房子出租了，也没跟我们说一声。我听说今天你新房乔迁摆宴席，我和你爸带了好多特产给你们，急匆匆的从老家赶过来的。你们新房在哪个位置啊？可不可以过来接我和你爸呀？我们到现在都还没吃饭了。妈，你们先在原地等着，我现在有事要晚点才过去。不用你过来，你们新家在哪里？你把地址跟我说一声，我和你爸坐出租车过去。妈。现在不方便，我丈母娘和岳父都在家里住呢。你们去酒店住一晚吧。儿子，你什么意思？你是觉得我和你爸给你丢脸吗？是不希望我们过去吗？自从上次你回家拿了二十万以后，你就再也没联系过家里。有一次，你爸好不容易联系上你，说你新房装修想过去帮忙，你都拦着不让他去。你是不是有什么事情瞒着我们？今天这么重要的事情，新房乔迁，酒店摆宴席，你连自己的父母都没有通知一声，你真是让我太难过了。妈，我就实话跟你说吧，是你儿媳妇不想让你们过来。我们对儿媳妇怎么了？我们没做什么对她不好的事啊。我还帮你们带了六年的孩子，没有功劳也有苦劳吧？她为什么不让我们过去？她说她怀二胎了，想换一套大房子，你们还防着我们，才拿二十万给我们。她是气你们把她当外人。儿子，你可不能倒打一耙呀！你们结婚，我和你爸爸家里的老底都掏空了，给你们全款买房。儿媳妇怀第一胎。我可是伺候了你们六年，怎么变成我对不起他了？你们做人可不能没良心呢，说的我是一个恶婆婆似的。那我们买房子的事，你们只拿了二十万是真的吧？我早就跟你们说过了，我们是一家人，你们又不愿意把全部存款拿出来，又不愿意把老房子卖掉，还好我丈母娘和岳父人好，我们现在这套房子是他们全款买的，而且房子还写了我们夫妻的名字。什么？你岳父岳母全款买的？你怎么没跟我和你爸说呀？跟你们说有什么用呢？你们又没钱。又不同意把老房子卖掉，你岳父岳母会这么好心，愿意掏这么多钱买房子给你们吗？他们肯定对你们也是有所求吧？那当然了，我岳父说了，我们夫妻俩以后要给他们养老，而且如果我们这一胎生的是男孩，跟我岳父姓，我岳父还额外给我们买一部三十万的小汽车。什么？你说什么？你这跟上门女婿有什么两样啊？什么叫做我们没出钱？我们不是给了你二十万吗？你们刚结买的第一套婚房，加上彩礼。我和你爸前前后后也给了你差不多二百万呢。你现在新房的位置在哪里？我要过去你们家看看，我要和你岳父岳母聊一聊。妈，你别过来，你和我爸还是回去吧。我们家那边的亲戚我都没请吃饭的，都是我岳父家的亲朋好友。你来了也尴尬，我也难做人。你这个白眼狼，不孝子，我怎么到今天才看清你呢？上次去帮你带了六年的孩子，我就应该看清你的。都怪我太心软了。你家大房子有四个房间。我跟你爸也出了二十万，最后我们竟然连登门的资格都没有。四个房间，我们夫妻一间，我岳父一间，我岳母一间，还剩下一间小孩子住，你们来住不下了。儿子，你这样子做不觉得太过分了吗？
，我和你爸可是你的亲生父母啊，辛辛苦苦把你养大的亲人了。为了一套房子这么点利益，你可有想过我们做父母有多么的难过和寒心啊？难道你们就不希望我幸福吗？我爸在乡下有房子住，你们就不要来打扰我们了。再说了，我岳父岳母肯出钱为我们买房子，这是好事，这让我少奋斗了几十年，而且我又不是不给你们养老。现在我老婆坐月子，我丈母娘会照顾，小孩我岳父丈母娘会带。你们就这老家清闲的过自己的生活，享福不好吗？说了半天，你是觉得我和你爸阻碍到你了？好了，不跟你说了，我这边还有客人要招呼，走不了。要不你们去附近的酒店住下，我晚点过去看你们。儿子说完就直接挂了电话，说不伤心是假的。王大姐和丈夫开开心心的进城，没想到是这样的结果。当晚夫妻二人买了最后一班的车票，连夜坐车回了乡下。老头子，我心里就是不甘心。辛辛苦苦养大的儿子，怎么就变成这样？早知道我们养老的二十万不给他了，当初他哄着我们儿媳妇要生二胎为理由，要换大房子，我们把棺材本都掏出来了。结果那个白眼狼儿子新房乔迁，这么大的事情都不通知我们，我们开开心心的进城，他竟然叫我们回老家，就是因为他们觉得我们还有钱没有拿出来给他们。在儿媳妇快要生二胎了，孩子出生后还要跟着女方家姓，这叫什么事啊？老婆子，算了。多一事不如少一事，那毕竟是我们的儿子和孙子，不看僧面看佛面，就当是最后一次帮儿子吧。可我就是不甘心呐、啊，辛辛苦苦养大的儿子，又费尽心思千方百计的给儿子买婚房，辛苦攒下的钱都给儿子了，买的房子我们连住一晚的资格都没，结果是给他人做嫁衣。算了，以后我们过好我们的，他们过他们的，互不打扰也挺好的。那二十万就当是最后一次帮儿子吧。你也不要在儿子儿媳妇面前提这些，免得伤了一家人的感情。可我们把最后二十万养老的棺材本都给了儿子，这儿子靠不住，我们以后怎么办了？还好当初我们坚持不肯把老房子卖掉，不然现在连住的地方都没有了。哎，我们千方百计的为儿子付出，这儿子算是彻底的白养了，白眼狼一个。后来儿媳妇生二胎了，儿子也没有通知父母。半年后，儿子因为投资失败，欠了一屁股债。回家哭穷，想要父母的钱，让父亲把老房子卖了给他还债。但王大姐夫妻已经被儿子伤透了心，没有再给过儿子一分钱。最后，儿子也因为没钱还债，只能把房子抵押了，流落街头。老婆也跟他离婚了。孩子们，我都快七十岁了，今天特地把你们叫回家，是要和你们商量分家产和养老的问题。妈，你早就应该分家了。之前我们兄弟几个一直劝你早点分家，可是你一直都不肯。妈，大哥说的对。我们三兄弟早都已经组建了家庭了，妹妹婷婷也已嫁出去了。按理说，我爸去世后就应该分家的。大哥、二哥、三哥，你们也别怪咱妈，咱妈不分家也是希望我们大家有空可以多回家聚一聚。婷婷，我们三兄弟分家，你回来干什么？你都已经嫁出去了，没资格分娘家的财产。就是小妹，你都嫁出去了，我们讨论分家的事情，你站在一旁就别插嘴了。大哥、三哥，我好了，你们都别吵了。是我叫婷婷回来的，她是你们妹妹，也是这个家的一份子。要分家，就得一家人坐在一起商量。妈，你终于想通了，决定要分家了。这次真的准备把家里的财产分了吗？我爸都去世七年了，这么多年你才同意分家，是不是已经想好怎么分家了？对于家里的财产怎么分配，我自己心里早已经有数了。你们父亲去世也七年了，我也马上七十岁了，身体一天不如一天，是时候应该把这个家的财产分配一下。妈。我们家里现在到底有多少财产啊？房产就剩下这套老房子，家具也不多，都是一些旧的家具，还有这卡里面有七十万存款。我们家还有一些田地和山林，之前我也带你们兄弟姐妹去看过了，你们应该也知道具体的位置在哪里。大概十五亩的田地，二十亩左右的山林，这些是这个家全部的家产了。妈，那你打算怎么分呢？存款你们兄弟姐妹四人，一人一份，分成四份，大概每人十七万左右。妈，婷婷都是嫁出去的，凭什么还要分她一份？这不公平啊！你急什么？我还没说完呢。老房子和十五亩的田地和二十亩的山林，你们三兄弟平分，婷婷只分到了十七万左右现金，你们应该没意见了吧？妈，我不同意分成四份家产，只能你的三个儿子分。婷婷是嫁出去的，没资格分家产，而且我们和婷婷没有血缘关系，她是抱养的，又嫁出去了，是外人，更没资格分我们家的家产。大哥，我们从小一起长大。我从来没想过要分家里的家产，不是我的，我一分也不会要。我怎么就养了你们几个忘恩负义的东西，在利益面前连自己的亲人都不认了？
，你们说的这些话，要是传出去，被别人知道，就不怕被别人笑话吗？妈，人为财亡，鸟为食亡，我们说的也是实话。婷婷本来就是我们家抱养的，这是事实。我们家的家产只能我们三兄弟平分，婷婷根本就没有资格和我们争家产。亲生的就是亲生的，养女就是养女。我们家养了婷婷二十多年，已经仁至义尽了，而且她也嫁出去了。单凭这两点，婷婷就没有继承权。更没有资格跟我们争家产，就是啊妈，当年要不是你和老爸连续生了我们三兄弟，你们总想着要个女儿，也不会去抱养婷婷回来。婷婷虽然是我抱养的，但她从出生不久就来到我们家了。当年婷婷的父母是我们家的远房亲戚，因为想要儿子，连生了七个女儿，家里穷养不起，所以我才抱养了婷婷。婷婷虽然不是我亲生的，但我一直是她如己出，她就是我的亲生女儿，她就是我们家的一份子。如果你们今天因为婷婷的身世排挤她，那今天就不要分这个家了。你们现在都回去吧，我自己守着这点家业，有存款，有老房子住，我也能过得很好。妈，你先别生气，我们兄弟几个也是就事论事，你不能因为我们说了几句话就耍性子。我们要上班也挺忙的，你今天把我们几个特地的召集回来，要说分家的是你，说不分家的也是你。你都七十岁了，这个家迟早是要分家的，今天就把这件事情给他落实了。还有家里的存款怎么可能只有七十万啊？你是不是还有一些自己留下来不想分给我们啊？就是啊，妈，你几十年就存了这么点钱吗？我们本来就是普通人家，我和你爸辛辛苦苦把你们几个拉扯大，供你们上大学，最后省吃俭用才存下这些钱，这已经是我们家全部的家产了。你们要是嫌少，就不要分了。妈，家里的老房子也不值钱，那些家具都是陈旧物品，一堆烂铜废铁，比较值钱的也就是这笔存款和一些田地山林。我觉得我们应该分成三份。至于这套老房子，实在是太久了，也不能住人，可以把它卖掉折现，折现的钱再平分。这个我同意，大哥你说呢？这个我也同意。婷婷不是我们亲妹妹，就算是亲妹妹，而且嫁出去的女儿是没有资格分娘家的财产，所以家里的财产应该我们三兄弟分。但是我作为家里的长子，分的就应该相对多一些，我百分之四十，老二老三各百分之三十。大哥，你这话就不对了，凭什么你分多一点？我们都是爸妈的孩子。仅仅因为你比我们先出生，就觉得自己有发言权吗？真是可笑。就是二哥说的对，难道就因为你是大哥，就要分的多一点吗？这个我和二哥都不会接受的。再说了，你作为大哥，也没有为这个家做出特别的贡献，想要多分钱那是不可能的。存款七十万，我们三兄弟平分一人二十三万，很公平。我们爸不在了，所谓长兄如长父，在这个家，我的地位就是比你们高一点。你们两个有本事也可以早点出生了。既然你们比我小。就应该听从我的，大哥，你除了年纪比我们大，你有我们混的好吗？分家必须平均分。我看你们是想打架的，大哥，你还是老样子，那么霸道。小时候你可没少揍我和三弟，我们也没少打架。你真以为现在还是小时候啊？要打架就来啊？就是啊，大哥，今天我们也把话摊开来说。要是我们今天分家分的少了，别说分家了，干脆直接拆家算了。这样吧，家里的老房子和家具也不是钱，我不稀罕，折现成现金分我就行了。屋子和家具你们两个分，至于家里的田地和山林，位置东一块西一块的，我是大哥，必须我优先，先选择位置。大哥，你这个人真自私，这屋子里的家具、桌椅、板凳都五十多年了，白送都没人要，还有家里的田地和山林，凭什么你优先选择？好的，你都选走了，把差的留给我们，你真是一个自作聪明的老狐狸。二弟，你和三弟的工作都比我好，工资又高，又没有房贷压力，我条件比较差，我应该拿多一点，那些田地分给了你们也没用。你们也不会种地，你们大嫂最会种地了。我看那些田地也可以全部给我。大哥，你真是得寸进尺，该是我们的，一分都不能少。就算我们不会种地，我放在那里也不关你事。够了，你们都少说一句吧。都是一家人，为了这么一点钱，兄弟反目成仇。看看你们的样子，哪像亲兄弟呀、啊？妈，你别生气，平时我大哥他们不会这样的，还是兄弟很团结的。今天就是说话有点冲动了。一时心急才会口不择言的。你们几个是我养大的，我比任何人都了解你们。你们三兄弟从小就是一吵架，谁也不愿意吃亏，谁也不让谁。我知道这次把你们叫回来分家，你们兄弟几个肯定也会吵。如果一碗水没端平，还会破坏你们的兄弟感情。所以你爸走了这么多年，我也是一直没提分家的事。这家里的家产必须有婷婷一份。你爸去世前就说过的，一定不能亏待了婷婷。你们要是有意见，那这个家就不分了。妈，我是老大，我有个建议，要不这样吧，这老房子和屋子里的家具就全部留给婷婷吧。我们在城里都有自己的房子，这老房子我们要了也没用，也不可能回来住。老二、老三
，你们有没有意见？我同意大哥的建议，这样也不算亏待婷婷，剩下的存款和田地山林必须我们三兄弟平分。行啊，反正这老房子我也是一万个贤妻，那就送给婷婷吧。既然你们都同意了，那我也没意见。我真为你们感到丢脸，你们三个作为兄长，竟然这样对待自己的妹妹。所有好的你们都分走了。这个老房子也不值钱，也不能住人，留给婷婷又有什么用呢？妈，少数服从多数，你就别再多说了。既然我们三兄弟都同意了，那你们也改变不了。这老房子给婷婷也没亏待她，也算是给她分家产了。我看就这样子吧。妈，没关系的。三位哥哥既然愿意把老房子送给我，我同意。至少这里还有我们儿时的回忆。还是婷婷懂事，那事情就这么说定了。钱和田地，还有山林，我们三兄弟平分，老房子归婷婷。妈，今天分家这件事情就这么尘埃落定了。我家里还有一大堆事呢，我就先走了。那行，就这么定了。我公司也有一大堆事呢，我也先回去了。没什么事，我也先回去了。大哥，到时候你记得把钱转给我。行，我回去就转给你们。这老房子已经也不能住人了，以后我也就不回来了。大家各自保重了。就这样，三兄弟高高兴兴的把家产分了，准备离开，却被婷婷叫住了。等一下，你们先别走，这老房子都不能住人了。家产也被你们分了，咱妈养老的问题我们还没讨论呢。我就知道天底下没有白拿钱的事情。我老婆和咱妈一直合不来，咱妈不能去我家住。三哥，咱妈怎么就不能去你家住了？既然大家都拿了钱，那咱妈养老的问题也不能不管呢。你说的容易，那你把咱妈接回去住吧。我小姨子现在住在我家，而且也没有多余的房间了。咱妈去我家也不方便，让咱妈去大哥家吧。我家也不行，咱妈在农村生活习惯了，我老婆有洁癖。大哥。你是长子，你作为长子就应该多承担一些。咱妈去你家养老最合适了。对，大哥是长子，我看咱妈去大哥家住最合适了。你们现在又觉得我是长子了？刚才分家产的时候怎么不说多分我一些呢？你们脸皮真是厚。我告诉你们，如果你们都不给咱妈养老，那我也不养。反正又不是我一个人的妈，凭什么让我一个人给她养老？你们三个不孝子，我怎么就养出你们这样的逆子啊？我真恨不得现在就随了你们父亲去了，免得在这里听你们的话，生气受罪。妈。你别生气，哥哥们也只是说说而已的。该给你养老的，我们还是会给你养老的。大家都别说了，既然是一家人，你们也分了家产，咱妈一辈子不容易，我们可不能让咱妈晚年没人管呢、啊。那行了，婷婷，你有良心孝顺，我们家养了你二十多年，也是你该报恩的时候。这老房子也分给了你，你也有责任给咱妈养老，以后咱妈就跟你住吧。跟我住就跟我住，养育之恩大于天。咱妈从小辛苦把我养大。我不可能看着咱妈晚年没人管的，妈，我小时候就知道我是你抱养回来的，你和我爸都待我视如己出，我给你养老，妈，你就跟我回家吧，去我家住，以后我给你养老。行了，你们都别说了，也别争了，既然我把家产都分给你们了，我的养老问题必须你们三个儿子负责，以后我就一家住一个月，这个月我先去老大家住，下个月去老二家住，下下个月去老三家住。妈，你太偏心了吧。婷婷也分了家产，凭什么她不用给你养老？这不公平！婷婷嫁到别人家，有公公婆婆在，我去女婿家里住，这不合适。妈，既然家产都四个人分了，那你养老的问题也必须四个人承担。三哥，你放心，咱妈也是我的妈，以后咱妈也会在我们家轮流住一个月。我说一不二，那就好。你都这样说了，那我就没意见了。就这样，大家把家产分完之后，老母亲就先去大儿子家住。可才仅仅过了半个月。老母亲就哭着给女儿打电话，让女儿去三哥家接她回家。婷婷，我真是养了三个白眼狼啊！你大哥家我是一刻也待不下去了，你赶紧来你三哥家门口接我。妈，你不是在大哥家住吗？怎么跑三哥家去了？你先别着急，我现在马上就赶过去。婷婷挂了电话，就急匆匆的往三哥家赶。十多分钟后，婷婷赶到了三哥家，看到老母亲拿着行李站在三哥家门口哭泣。妈，你这是怎么了？发生什么事啊？我都七十岁了，养了三个儿子，分家后却没有一个儿子愿意给我养老，真是寒心啊！妈，到底发生了什么事？这才半个月没见你，你怎么瘦得跟皮包骨似的？婷婷啊，你终于来了，你再来晚一点，可能你就见不到我了。妈，你先别哭，到底发生了什么事？你慢慢的跟我说，你不是在我大哥家养老吗？怎么在我三哥家门口？哎，真是一言难尽啊！老了才知道，原来自己那么让人嫌弃。老了不中用了，我实在是太寒心了。你三个哥哥和嫂子没有一个真心愿意给我养老的。妈，你先跟我说一说，去我大哥家住到底发生了什么事？
开始的时候说好了，每人每家我去住一个月。可是刚到你大哥家第一天，你嫂子就不高兴。我在你大哥家住了一个星期，吃了整整二十餐的白粥，一点肉和油水都没有。你大嫂还说我都七十岁了，牙口也不好，吃肉也费劲，吃白粥最有营养的，而且还可以清肠胃。最过分的是，表面上我们一起吃白粥，等我吃完了，我把碗洗干净，回房间睡觉。要不是孙子心疼我。给我拿了一个鸡腿给我，我还不知道他们竟然偷偷在房间关起门来大鱼大肉。你大哥家里桌子上连水果都没有一个，你大嫂把所有好吃的全部放到他房间里，天天顿顿都吃白粥，谁受得了啊？我每天都吃不饱，饿得眼花缭乱，我就想着自己去包点米饭吃。你大嫂说我就是在家里没事做，闲得慌，还说我太能吃了。那天他们关起房门，大鱼大肉被我知道了，他们把我大孙子骂了一顿。我问你大哥，难道我养了他几十年，我不配吃一个鸡腿吗？结果你大嫂说了一大堆难听的话，最后我也实在是受不了了。既然你大哥大嫂不欢迎我，我也没什么脸面住下去。我就想着，反正三个儿子，我还有两个儿子嘛，总有一个靠谱的吧。就这样，我收拾了东西去了你二哥家。妈，原来你还去了我二哥家住啊？那你在我二哥家又发生了什么事啊？因为我是自己跑去你二哥家的，没有提前跟他说。我就把我在你大哥家发生的事情跟你二哥说了，我还以为你二哥会好一点，结果他竟然跟你大哥一样，都是白眼狼。你二嫂是城里人，也不喜欢我，见了我跟仇人似的，看鼻子不是鼻子，看眼不是眼的。在你二哥家，米饭倒是吃上了，但是每餐就那么半碗饭，你二嫂每餐就炒一个菜，我就想我和你二嫂也没有仇啊，而且我还把那么多钱都分给他们夫妻了，我作为老人。作为他的婆婆，来自己儿子家住几天，吃几顿饭，总不为过吧？可是你二嫂嫌弃我是农村的，说我身上有味，也不让我坐沙发，找个小凳子让我在角落里坐，晚上睡觉就更过分了，说我身上脏，也不让我上床睡觉，也不能睡沙发，直接让我在客厅打地铺睡，而且我在你二哥家也不能闲着，不然你大嫂就会挑我事，觉得我是一个闲人，在他们家白吃白住，我每天要搞卫生、拖地。洗衣服、洗厕所，只要一闲下来坐一下沙发，你二嫂又嫌弃我把沙发坐脏了。妈，我二嫂太过分，简直跟我大嫂半斤八两。这事你怎么不早点跟我说呀？早点跟我说，我就把你接到我家来住了。哎，你都已经嫁出去了，有自己的家庭，有公公婆婆在家不方便。妈，我公公婆婆和你女婿为人都很和善的，也通情达理的。我就想着能够不麻烦你，就尽量不麻烦你。让我最寒心的是你二哥，他竟然还责怪我，说我没有跟他打招呼就来了，要我赶紧回你大哥家去。你二嫂跟你二哥闹，说我不走，他就要跟你二哥离婚。我就想着三个儿子，还有一个儿子，三个总有一个靠谱的吧。为了不破坏你二哥的家庭幸福，我又收拾东西去了你三哥家。有了前车之鉴，我提前给你三哥打了一个电话，说明了情况。结果你也看到了。我在你三哥家门口，从早上等到下午都没有人开门。妈，那我三哥不在家吗？他明知道你要过来住，不可能不让你进家门呢。可能他们就是明知道我要过来住，都躲着我呢。我给你三哥打电话，你三哥却说他们一家人带着他岳父岳母出去旅游了。什么时候不出门旅游？偏偏我过来就说去旅游。我觉得你三哥就是不想我过来住。你三哥说叫我回你大哥家去，都还没住满一个月。还没有轮到他家，我问你三哥什么时候回来，我可以等他。可是他语气特别不好，说我这么老了还这么矫情，这么老了还搞离家出走。我就跟他抱怨了两句，说你大哥、二哥他们家的事，我还没说几句，他都不想听了，还直接打断了我的话，叫我赶紧走。后来我才知道，原来你三哥的岳父岳母也住在他家里。你三嫂对我有意见，你三哥说，就算我来了他家，也没有房间给我住。还说他们去旅游要一个月之后才回来，你三哥也怪我突然跑来他们家，搅得他们不得安宁。哎，明明有三个儿子和三个儿媳妇，我现在是真正体会到了什么是人老了不中用，既被嫌弃又没尊严。你爸在的时候就跟我说，家产不要太早分出去，所以我就守了这么多年，就怕他们拿了钱之后，后就不回家了，不管我了。如今我七十岁了，还能够活几个十年呢，就想着要依靠他们了。所以就把家产都分给了他们，我还以为他们会心甘情愿的给我养老呢，没想到分家的时候说的好好的，轮流每家住一个月。最让我寒心的是，他们钱到手了就不想管我了，我辛苦养大三个儿子。
，没有一个对我真心的。他们甚至还纵容自己老婆，天天针对我。老天爷呀，我真是养了三个白眼狼啊！我真是留也不是，去也不是，真的好为难啊！妈，你别太伤心了，现在我来接你了，我就是你的依靠。妈，这半个月你受苦了。看你现在瘦的都跟皮包骨似的，赶紧跟我回家，我给你炖鸡汤，好好补补身体。就这样，婷婷把老母亲接到自己家，看着母亲吃饭狼吞虎咽的样子，婷婷知道母亲一定是遭了很多罪，不禁潸然泪下。妈，你慢慢吃，你不要难过，也不要想那么多，你就在我家安心的住下。不行啊，我知道四个孩子里面你是最孝顺，虽然你是我抱养的，但我一直待你视如己出，我感觉对不起你呀、啊。当初你爸在世的时候就说了，家里的财产一定要给你留一份。早知道三个儿子是白眼狼，这么不孝顺，我当初就应该先把钱悄悄给了你。我真是后悔啊！结果你一分钱都没有分到，我哪里有脸面在你家养老啊？你是女儿嫁到别人家，家里也有老人，有公公婆婆，我一个外人在你家住像什么样啊？我住几天，女婿他们可能不会说什么，但人性是很现实的，住久了谁也不敢保证会不会变成仇人。等我吃完饭，我就回老家去。我还是回去老房子住吧。我就是寒心啊，把钱给了三个儿子，一点都不值得。如今家财散尽，鸡飞蛋打，他们几个得了钱却又不管我，想想我就来气。妈，你别生气，我有办法替你好好教训他们。大哥、二哥、三哥，他们对自己的亲生母亲竟然如此对待，我一定要替你讨个公道。哎，都是自己亲生儿子，能有什么办法吗？算了吧。以后我再也不去他们家就行了，妈，大不了我把他们三个都告了，不尽赡养之责就是他们最大的罪过。就算把他们都告了，又能怎样呢？只要他们不是真心要赡养我，我如果执意去他们家，也只能是无尽的苦头呀。妈，你放心，再怎么样我都不会让你受罪了。我不但要让他们真心实意的孝顺你，还把他们分到的钱都吐回来。你先不要想那么多，在我家住一段时间先，我给你做好吃的，好好补补身体。吃饱你先去睡一觉，晚点我带你逛逛街，带你去时装店买几套衣服，散散心，开心一点。就这样，老母亲在女儿家住了一段时间。婷婷对老母亲也是孝顺有加，同时还在村里放出风声，老母亲私底下还有一百多万的私房钱，将来那个孩子孝顺就留给谁。半个月后，老母亲又回到了老房子住，三个儿子收到了风声，赶紧纷纷提着大包小包的礼品从城里赶到了老家。妈。你在我家住的好好的，怎么一声不吭就走了呢？我是来接你回我家养老的。你儿媳妇在家做了一大桌好吃的饭菜，等着我们回去呢。老大，我不去你家，在你家呀，天天吃白粥，我吃不饱，饿得头昏眼花。你看我都瘦好多斤了。大哥，你真搞笑，咱妈去你家才住了一个星期，你就把咱妈赶出来了？难道去你家还是顿顿吃白粥啊？妈，你还是去我家吧，我家里的房子比大哥的要大，房间我都已经给你收拾好了。老二。我也不去你家，你老婆嫌弃我身上有味。去你家，我也不想在客厅打地铺睡，睡得我腰疼了一个月。妈，我老婆性格就是比较强势一点，但她有一点还是特别好的，她这次知道错了，特地让我把你接回家去养老。她每天都很自责，就盼着你能搬过来和我们住，好让我们孝顺你，弥补罪过。妈，我是你最小的儿子，你应该跟我住。你儿媳妇把家里都收拾好了，就等你回家了。老三，你家我也不去，你岳父岳母也在家。而且你老婆她也不喜欢我，我岳父岳母就是外人，哪里有亲妈重要啊？再说他们已经回我小舅子家去了。妈，我媳妇说还要带你去北京旅游了。不了，我现在哪里也不去了，我就在乡下老房子待着，一个人挺好的。妈，这老房子根本不能住人，我是长子，你晚年养老就应该我承担，你们谁也别跟我争，你们都回去吧。大哥，凭什么呀？妈是我们大家的妈，又不是只生了你一个儿子，给妈养老，我们也有责任。二哥说的对。我们都是妈的子女，我觉得我最有资格给咱妈养老了。当初咱妈来我家时，瘦得跟皮包骨似的，在我家住了之后，整个人都胖好几斤。妈，我是最孝顺你的人，你肯定也是最喜欢来我家吧？我以后天天给你煲你爱喝的猪肚鸡汤给你喝。你一个嫁出去的养女，有什么资格跟我们争咱妈的赡养权？就是啊，之前分家你也跑回来跟我们争家产，我们把老房子分给你了，这次咱妈的赡养权你也要争，你还要不要脸啊？哥，三哥。你们这样子说，真是太让我难过了。我虽然是咱妈抱养的，但我是把咱妈一直当亲妈看待的，而且我把你们三个哥哥也是当亲哥的。分家产的时候，你们也没有嫌弃我，还把这老房子分给了我，我心里是很感恩的。如今要给咱妈养老了。
，再怎么说我也不甘落于人后，哪怕让我把老房还给你们，我也是要养咱妈的。婷婷，你这老房子有什么用呢？又不能住人，又不是钱的，你还是自己留着吧。我是长子，咱妈养老肯定得我负责才行。我也跟你们表态，我一定会好好善待咱妈的。上次分家的钱有十七万多，还有分的山林和田地我都不要了，给老二和老三分吧。咱妈的赡养权以后就归我负责，你们就不要跟我抢了。你们把我的这些钱和田地还有山里分了吧，妈，你现在就收拾东西，跟我去城里享福吧。凭什么呀？我不同意，我也可以把上次分家的钱和田地还有山林拿出来，我也不要了。妈，我大哥也就是嘴上说一下的，他说的话根本就不可信。妈，我马上把上次分家的钱给你转过去，这样你总相信我是真心给你养老的。老二说完，就马上拿起手机给老母亲把上次分家的钱给转了过去。大儿子和三儿子看到了也效仿。都把上次分的钱给老母亲转了过去。妈，你看吧，我都把钱都给你转过去了，我都是真心想给你养老的，你就去我家吧。看到你们这样，妈心里实在是太感动了。之前是我小气了，没想到你们每个人都那么孝顺。婷婷看着老母亲分出去的钱都拿回来了，心里万分欢喜。眼看计划得逞，继续说道：既然我们大家都有孝心，都争着要给咱妈养老，不如这样吧，还是让咱妈自己选择吧。之前去你们家里住。我都有心理阴影了，我也不知道哪个儿子是最孝顺的，手心手背都是肉，大家都是一家人，你们都是我的子女，选择谁这个问题真的让我很为难。这样吧，还是按照之前那样，我的三个儿子给我养老，每家轮流住一个月，我倒要看看谁才是最孝顺的人。妈，你来我家住，我保证我是最孝顺的那个人。妈，我才是那个最孝顺你的人。不对，妈最孝顺的那个人应该是我。三兄弟心知肚明。他们为了要得到老母亲的那笔一百多万的私房钱，都表决心要好好照顾老母亲的晚年生活。为了得到那笔钱，三兄弟真的把老母亲伺候的舒舒服服，每个人都要争当最孝顺的人。最后，老母亲晚年舒舒服服的活到了八十五岁。去世后，三个儿子就迫不及待就要分遗产，结果一查傻眼了，老母亲早就把账户注销了。三个儿子后来才后知后觉，这根本就是老母亲和婷婷设的一个局。可老母亲已去世。他们也无可奈何。当初老母亲在女儿婷婷家住了一段时间，她就知道女儿婷婷才是最孝顺的人。钱要回来当天，老母亲就把钱全部给了婷婷。又过了几年，村里要发展新农村，要建公路，老房子遇上了拆迁，婷婷得到了一百多万的拆迁款。所谓好人有好报，大概就是这个意思吧。而三个儿子咎由自取，到最后什么也没有得到。你们支持婷婷的做法吗？